Today we will discuss another two modern trends in taxonomy, numerical and molecular taxonomy. Last two videos we have chemo taxonomy, cyto taxonomy explain In this video we have numerical taxonomy and molecular taxonomy explain Numerical taxonomy otherwise called taximetrics or phenetics. So, numerical taxonomy is called taximetrics or phonetics. In the theories of classification, phonetics and numerical taxonomy we need detail to explain the details. That is called phonetics or numerical taxonomy. It is a new methodology in classification proposed by Michael Adamson in Families Des Plantes in 1763. 1763 Michael Adamson was a scientist first time numerical taxonomy proposed in his book Families Does Plant Us. He is known as father of numerical taxonomy who first proposed this idea. The method involves the use of great range of characters with equal weightage to every character. Nerte namla explain jayditala Rand modern trend in taxonomy room, other the cyto taxonomy room, chemo taxonomy room. Number our field in the data use is the turn taxonomic problems is always the turn. Other the cytological characters use is the taxonomic problems is always in the cyto taxonomy room. Then plants in phytochemicals in the presence in the absence in the base. Taxonomic problems are solved in the chemo taxonomy. But the numerical taxonomy is not provided. It is not provided. It is not available. It is not available. It is considered as a classification. That is numerical taxonomy. That is the plants. characters are morphological characters. Physiological characters and diricum, cytological characters and diricum, palynological characters and diricum, anatomical characters and diricum. In a Uribad characters plants in it. E. Ella characters in equal weightage good the da, Ella characters in him consider Jay the Tula Uri classification on a sherika numerical taxonomy in the war another. And numerical taxonomy is the full concept. So, in this video, what is numerical taxonomy? What is the idea? If you have a numerical taxonomy, you can use it. Numerical taxonomy does not produce new data. And is not a new system of classification. Yan Adi Varnu Uri Datium numerical taxonomy provide a nila. And it is not a new system of classification. Adonda ne either new system of classification ala. Pum cyto taxonomy in the case of cytological characters the consider Jaina Donda ne other new system of classification. Chemo taxonomy in the case of phytochemicals and number use a yina Donda ne other new system of classification ana. Paksha numerical taxonomy Uri datum provide in the Ladonda, this is not a new system of classification. It is a method of organizing data on the basis of similarity for the purpose of obtaining classification. Plant in available itala characters, Adanalo plant in the data no are in the organize on the basis of similarity for the purpose of obtaining classification. Upon almost all field of Characters study the similar characters are one group dissimilar characters are different groups the classification numerical taxonomy the supporters of phonetics stress the importance of using more number of characters at least 60 but preferably 80 or more that can be correlated on the basis of similarity so, this is the point. Phonetics is supported by the Using more number of characters, at least 60, but preferably 80 or more. 
പ്ലാന്റിൻ്റെ അറുപതോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപതോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫിലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ വേറൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ലീഫിൻ്റെ മാർജിന് ലീഫിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ലീഫിൻ്റെ ബേസ് ദൻ സെപ്പല് പെറ്റല് സെപ്പൽസിൻ്റെ കൊഹിഷന് അഡീഷന് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ അറുപതോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപതോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ചെയ്യുക മിനിമം അറുപത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എൺപത് വരെയൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളെ കയ്യിൽ പത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ പത്ത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എൺപത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എൺപത് ക്യാരക്ടേഴ്സും സിമിലറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നാൽ വേറൊരു പ്ലാന്റുമായിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിന് എഴുപത്തൊമ്പത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ജി ആ ജീനസിൽ പെടും പക്ഷേ സെയിം സ്പീഷീസ് ആയിക്കോളണം എന്നില്ല അതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സ്നീത്ത് ആൻഡ് സോക്കൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ദ റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ മൈക്കിൾ ആഡൻസിനാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ സ്നീത്ത് ആൻഡ് സോക്കൽ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിക്ക് ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിഫൈൻഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഒരു ഡാറ്റയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ന്യൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ഡാറ്റ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി പുതിയ ഒരു ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതുപോലെ സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയോ കീമോ ടാക്സോണമിയോ ഒക്കെ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് പ്ലാന്റിൻ്റെ അറുപതോ എൺപതോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എ പ്രിയോറി വെയ്റ്റിംഗ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനും ഒരു പ്രത്യേക വെയ്റ്റേജും കൊടുക്കാതെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എൺപതോളം ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നതിന് അടുത്തടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലും പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് മൈക്കൽ ആഡൻസിനാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ സ്നീത്ത് ആൻഡ് സോക്കൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് മൈക്കൽ ആഡൻസിനാണ് ദൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ സ്നീത്ത് ആൻഡ് സോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിനെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു ആ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഫസ്റ്റ് വൺ എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരി ഗ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും സോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരി ഗ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാല്യൂ സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ അതായത് എല്ലാ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഏതർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എ പ്രിയോറി വെയ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എവ്രി ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഓഫ് ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ ടാക്സ അപ്പം എ
സിമിലർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാർ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ട് പേര് ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുക അപ്പം ട്വിൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ട്വിൻസിനെ നമുക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം എന്താ അവരുടെ ഓവറോൾ സിമിലാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും കണ്ണ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും മൂക്കൊരുപോലെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ലിപ്സ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഹെയർ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഉള്ള സിമിലാരിറ്റി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓവറോൾ അവർ രണ്ടു പേരും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് സോ ഓവറോൾ സിമിലാരിറ്റി ബറ്റ്വീൻ ടു എൻഡിറ്റീസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ ബീങ് കമ്പയർഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഓവറോൾ സിമിലാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുക കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ടാക്സ ആൻഡ് ദ സെയിം ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് വേരിയസ് ടാക്സ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ഈ കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അപ്പം എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ലീഫിൻ്റെ കൂടെ ട്രൈഫോളിയേറ്റ് ലീഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അത് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ലീഫിൻ്റെ കൂടെ സിമ്പിൾ ലീഫ് ആയിരിക്കും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ദ സെയിം ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് വേരിയസ് ടാക്സ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാക്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ലീഫിൻ്റെ കൂടെ സിമ്പിൾ ലീഫ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലീഫ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഫാമിലി വരുന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലീഫ് വരുന്ന ഒരു ഫാമിലി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് മറ്റേ ഫാമിലിനെയോ നമുക്ക് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ലീവ്സ് വിത്ത് ട്രൈഫോളിയേറ്റ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈഫോളിയേറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈലോജനറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ടാക്സോണമിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ കോറിലേഷൻ വിച്ച് ഗീവ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അബൌട്ട് എവല്യൂഷണറി പാത്ത്വേസ് ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഫൈലോജനറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷണറി ഇൻ്റർഫറൻസ് നമുക്ക് ടാക്സോണമിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ കോറിലേഷനിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിച്ച് ഗീവ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അബൌട്ട് എവല്യൂഷണറി പാത്ത്വേസ് ആൻഡ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അതായത് കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ടും ഒന്നെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ആവാം സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രിമിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫൈലോജനി അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി പാത്ത്വേസ് ആൻഡ് മെക്കാനിസംസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ആറാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ടാക്സോണമി ഈസ് വ്യൂഡ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആസ് ആൻ എംപീരിക്കൽ സയൻസ് എംപീരിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിഡൻസിൻ്റെ ബേസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സയൻസ് സോ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിക്ക് ശേഷമാണ് ടാക്സോണമിനെ ഒരു എംപീരിക്കൽ സയൻസ് 
മൈക്കിൾ ആഡൻസന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസിന് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് സ്നീത്തും സോക്കലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നിയോ ആഡൻസോണിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആഡൻസന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയ പുതിയ നിയോ മീൻസ് പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മൈക്കൽ ആഡൻസനുമായിട്ടുള്ള മൈക്കിൾ ആഡൻസന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് നിയോ ആഡൻസോണിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഏതാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ അഞ്ചാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അഞ്ചാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ ഫൈലോജനറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ടാക്സോണമിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ കോറിലേഷൻ വിച്ച് ഗീവ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അബൌട്ട് എവല്യൂഷണറി പാത്ത്വേസ് ആൻഡ് മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂടെ പ്രിമിറ്റീവും അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് സോ ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിനും അതുപോലെ ടാക്സോണമിക് സ്ട്രക്ചറിനും ഫൈലോജനറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതായത് പ്രിമിറ്റീവിൻ്റെ കൂടെ പ്രിമിറ്റീവും അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡും മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ഫാമിലിയിലാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോറിലേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണുക ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫാമിലിയിലാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കോറിലേറ്റഡ് കോറിലേഷൻ കാണാം സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ടാക്സോണമിക് ഇൻ്റർഫറൻസസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമേ ആഡൻസൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് പുതിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റെഫറിംഗ് ടാക്സ ബൈ സ്പെസിഫിക് ഓർ ജനറിക് നെയിം ആർ അവോയ്ഡ് ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സിനെ സ്പീഷീസ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജീനസ്നോ അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറീസ് ഏതിലില്ല ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിയിലില്ല സോ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിക്ക് അതർ മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഒന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഒരു ഡാറ്റയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് ജീനസ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യൂല ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യൂല ഇൻസ്റ്റഡ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പിങ്സ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഒ ടി യൂസ് ഓപ്പറേഷണൽ ടാക്സോണമിക് യൂണിറ്റ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒ ടി യു എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ദ ടേം ഗിവൺ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ലോവസ്റ്റ് റാങ്കിങ് ടാക്സ് ഓൺ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ടാക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒ ടി യു എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ പത്ത് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ സ്പീഷീസ് എന്നല്ല പറയാം പത്ത് ഒ ടി യൂസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ജീനസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ജീനസ് എന്നല്ല പറയാം പത്ത് ഒ ടി യൂസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാം ഇൻ ദിസ് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സെലക്റ്റഡ് ക്യാരക്ടർ ഹാസ് ടു ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഒ ടി യു സോ നമ്മൾ ഏത് ഒ ടി യു ആണോ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഏതോ കുറച്ച് സ്പീഷീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീനസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ഒ ടി യുവിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്സും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം എ ഡാറ്റ മാട്രിക്സ് ഈസ് ദൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ ആർ കോഡിഫൈഡ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഈസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ക്യാരക്ടർ മേ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് എ ടാക്സോണമി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി സബ് ഡിവൈഡഡ് ലോജിക്കലി സോ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിയിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മോർ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഏകദേശം അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപതോളം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നോർമലി സ്റ്റഡി ചെയ്യാറ് സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒ ടി യു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്ത് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി നോക്കി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മളെ കയ്യിൽ പത്ത് ഒ ടി യു ആണുള്ളത് ആ പത്ത് ഒ ടി യുവിൻ്റെ അറുപതോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപതോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക്
ഫിലോടാക്സി ഓപ്പോസിറ്റിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഫിലോടാക്സി നോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബൈനറി കോഡിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ മാട്രിക്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓർ സീറോ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോഡ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡാറ്റ മാട്രിക്സിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫീനോഗ്രാമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ചെയ്യുക നാലാമത്തെ മോഡേൺ ട്രെൻഡിൻ ടാക്സോണമിയാണ് മോളിക്കുലാർ ടാക്സോണമി മോളിക്കുലാർ ടാക്സോണമി ഇസ് എ റീസെൻ്റ്ലി അമേർജ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ടാക്സോണമി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോളിക്കുലാർ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസംസ് രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള മോളിക്കുലർ സിമിലാരിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്രത്തോളം സിമിലർ ആണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിഫറൻസസ് കാണിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതാണ് മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കോർ കൺസെപ്റ്റ്സ് അറ്റ് മോളിക്കുലർ ലെവൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് മേ ബി ഐഡൻറ്റിക്കൽ members of closely related species may be closely similar members of distantly related species may be less similar and members of unrelated species may be totally different nammal organismathine molecular level le check cheyanengil members of the same species may be identical na parayunnu adayathu oru species il petta rendu individuals identical aayirikkum molecular level le members of closely related species may be closely similar oru genus il petta rendu species chalapo closely similar aayirikkum members of distantly related species may be less similar oru family il petta rendu genus le members less similar aayirikkum members of unrelated species may be totally different unrelated aayittulla species inde molecular level nammal check cheyanengil totally different ayi second core concept the amino acid sequence of protein and the nucleotide sequence of genes which govern the synthesis of this protein may be same or very much similar in closely related organisms and different in unrelated organisms namukku ariya proteins undakiyittullathu amino acids onda allengil amino acids adike adike vechittana proteins undayittullathu and the nucleotide sequence of genes oru gene nu vannathu oru particular polypeptide chain aanu so nucleotides arrange cheythu vechittaanu oru gene oru particular character na determine cheyna gene form cheya so the amino acid sequence of protein adu pole thanne nucleotide sequence of genes ee rendu aanu protein synthesis ne govern cheynathu അപ്പോൾ ഈ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസും ഒരു സ്പീഷീസിൽ പെട്ട രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എന്തായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് ക്ലോസ്ലി സിമിലർ ആയിരിക്കും ദെൻ അൺറിലേറ്റഡിനോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ജീൻസും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ക്ലോസ്ലി സിമിലറും അൺറിലേറ്റഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് മോളിക്കുലാർ ടാക്സോണമിൻ്റെ കോർ കൺസെപ്റ്റ് മോളിക്കുലാർ ടാക്സോണമി യൂട്ടിലൈസസ് ഡാറ്റ ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ ഡി എൻ എ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡി എൻ എ ഓർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ ടു എലൂസിഡേറ്റ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ലെവൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് ന്യൂക്ലിയർ ഡി എൻ എ എന്നും അതുപോലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡി എൻ എ എന്നും അതുപോലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ എന്നുള്ള മോളിക്കുലർ ലെവൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഡി എൻ എ ആണ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഡി എൻ എ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എക്ക് പുറമെ സെല്ലിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന രണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും മൈറ്റോകോൺട്രിയും
ഈ മൂന്ന് ഡി എൻ എ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടി ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമിയിൽ കീമോ ടാക്സോണമിയും സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയും ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമിയും അതുപോലെ മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമിയും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നാല് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമിയിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി മാത്രമാണ് ഇതിന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ കീമോ ടാക്സോണമി ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ആണെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൈറ്റോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലാർ ടാക്സോണമി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടാക്സോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഒരു ഡാറ്റയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അറുപതോ അതിൽ കൂടുതലോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്ത് സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് സോ താങ്ക് യു